Tunapatananga na wewe kila asubuhi uh, from Monday ni from Monday ni kila asubuhi tunapatananga every day morning saa tatu. Si mwingine ni Apostle Dr. Lydia Ilimu kutoka uh, kutoka Bendami TV na tunazungumzanga kila wakati neno la Bwana kutiana nguvu uh, kuperekana moja kwa mo, mo, moja kwa mwingine kuligana na vile Mungu atakavyo tusaidia kwa hivyo asubuhi ya leo nafurahia sana uh, kujikuta mahali hapa wakati mwingine kuna kuanga kungumu uh, na ninajua sio kwangu tu kuna kuanga kungumu Yo mnaona tunakuanga na nafasi na kibali kama hiki cha kukuja kutiana nguvu hata kama hauna nguvu unatia mwingine saa nyingine alikuwa anasikia kabisa hataweza hata hata yani kukosa nguvu kabisa ya lakini kwa neema ya Bwana Mungu anatusaidia Mungu anatue eh, anatu pa kibali cha kufanya mambo yote kulingana na vile yeye mwenyewe anavyohitaji kwa sababu sio sisi tutamuelezea sio sisi tutamwambia Bwana vile atafanya ni yeye ataweza uh, kutuongoza kulingana na vile anavyotaka kwa hivyo eh, asubuhi ya leo nashukuru Bwana ni kwa sababu ya wale tumeingia pamoja Tuitane moja kwa mwingine, tukalishane moja kwa mwingine na ndio tuweze uh, ku tuweze kunena kuhusu neno uh, kulingana na vile Mungu atatusaidia. Kwa hivyo asubuhi ya leo ya siku ya Lazdi tunaendelea tu na wa topic. Na mnajua topic yetu ni ya kutoka juzi. Kwa hivyo leo ni part 3. Tunaendelea tu na wa topic na ma topic ni put on the whole armor put on the whole armor of god kuvaa silaha zote za mungu za vita silaha zote za mungu za vita na tuliona ya kwamba zile silaha zote za vita sio silaha tu kwa sababu hiyo silaha haiwezi kuwa silaha kama Haina neno la Bwana. Silaha ile silaha ni neno la Bwana. Kwa hivyo neno la Bwana neno la Bwana wakati tunaporishika katika maisha yetu inakuwa silaha. Silaha mzuri sana na silaha ya ajabu. Na wakati tunaangalia mambo kama yale twafurahia sana kujua na kuelewa kuona Mungu akitenda kazi katika maisha yetu na kusalimia sana mahali ulipo na kubariki kwa sababu baraka tunazo ndani yetu kwa nini inasema hivyo kwa sababu yule ambaye naye baraka yule ndani yangu Kristo yule ndani yangu na mimi niko ndani yake kwa hivyo wakati kama huu nanena kwa kwa nanena kwa niaba yake sababu yeye ni roho mimi anitumia kama uh, chombo chake kwa sababu amejaa baraka na kazi yake ni kutupa ni kutubariki kazi yake ni ya kutubariki kutupa chochote tunachokihitaji sababu yeye ndiye kile tunachokihitaji kila wakati Aa, na nafurahi sana wakati na kuambia na kupenda na upendo ule amenipenda nao ndio amekupenda nao ni vizuri sana kuwa tunaambiana mambo kama yale Dio tunajua ya kwamba kila mtu yu katika nafasi ya ya ya, ya kuinuliwa, ya kubarikiwa na ya e, na, kuwa, na ya kuongozwa. Tuongozwa na, na Kristo, tuongozwa na neno lake, tuongozwa na kazi yake. Hakuna kazi yetu sisi tunaweza sema inaweza kutuongoza. Kwa hivyo kwa nafasi ya asubuhi ya leo nataka tuombe pamoja na tukimaliza kuomba tutaingia katika uh, dani ya toki yetu put on the whole armor of god ndio tuweze kuelewa ya kujua ya kwamba 
Kwa nini tunafaa silaha zote za Mungu za vita? Tuafaa na hizo silaha ni kama gani? Ni kama zile zilikuwa na wana wa Israeli wa, ama eh, eh, wa kings akina David wakati walikuwa wanapigana vita ama hii silaha ni silaha sa ina gani? Eh, tushukuru Bwana pamoja na tutabarikiwa. Bwana katika jina lako Yesu Kristo tunakushukuru na tunakuinua. Pokea sifa na utukufu kwa neema kuu Bwana Njobadile. Umetupatia kibali kikuu sana bila yetu mfalme. Ya kuinua jina lako Bwana na kulinena kulingana na vile wewe mwenyewe upendavyo. Asanti kwa sababu ya wendani TV mfalme kwa kutupa kibali kuwa tunahubiri mahali pale. Njobadile tunafikia mioyo ya, 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 ya watu wengi. Mioyo ya wakongwe Mioyo ya vijana, mioyo ya wamama, mioyo ya wazee. Bwana wetu na Mungu wetu hata ya watoto. Tunakushukuru mfalme kwa sababu hakuna jambo lisilowezekana kwako. Bwana wetu na Mungu wetu ninaomba ni kwa sababu ya wote wale tu tu pamoja katika Redani TV. Wale tunapojiangalia ama nikusikiliza, tuki tuki tukiomba kubarikiwa mioyoni mwetu mfalme wa ajabu. Asante ni kwa sababu ninajua hata kuna wanasikiliza wakiwa wa, wanaumia katika mili yao. Wengine ni wagonjwa, wengine wako na stress, wengine wako na shida fulani inayowasumbua katika maisha yao. Wengine wamezoea ile shida walijikuta nayo kutoka kuzaliwa, wengine iliingia Bwana Jehovah sasa wameizoea. Ninawaombea Bwana Jehovah kwa sababu kulikuwa na watu kama hao katika Biblia walikuwa wamezoea mateso na mashinda na mambo mengine na walikuwa wanafikiria kama ni sehemu yao ya kuishi. Lakini kulingana na vile Kristo Yesu ulikuja ulimwenguni na ukatenda kazi yako. Tulijua ya kuwa mambo yale yote yalikuwa pinga mizi katika maisha yetu na yale tulikuwa tunafikiria ni sehemu moja pamoja nasi. Bwana tukakuta hapana kwa sababu wewe Bwana Jehovah yote uliyakomesha uliyaondoa na ukaponya watu wengi sana Bwana na ukawaondoa katika eh, katika hali ya kusononeka na kushindwa na kuaibika. Jehovah wewe ni Mungu, Jehovah wewe ni mfalme, Jehovah wewe ni mwenye haki. Jehovah wewe umejaa utukufu na nguvu na mamlaka yako Bwana Jehovah ipa pamoja nasi. Asante mfalme ni kwa sababu ya wale wote wanaolia ni kwa sababu ya shinda ya kifedha na shida ya kuelewa kuhusu neema yako katika eh, katika katika neno. Jehova ninakuomba ukawasaidie na ukaweza kubona Jehova zile kuwa waweze kukujua, jijulishe kwao ndio waweze kukujua. Na waweze kuelewa ya kwamba ulifanya yote ni wao waweze kukalia kazi yako. Waweze kukaa ndani ya kazi yako, waweze kutegemea kazi yako. Na ndio Bwana ikaweza kuwa msaada mkuu Bwana Jehova zile katika maisha yao. Na kushukuru na kuinua ni kwa sababu ya kutufanya kuwa sehemu moja ndani yako na kutupa kibali kila wakati asubuhi ya kunena pamoja pamoja sisi wote Bwana mfalme. Asante ni kwa sababu ya kutubariki na kutuelekeza na kutufundisha. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Ah nashukuru Bwana sana ni kwa sababu ibali hiki. Hiki kibali eh, si cha kawaida. Hiki kibali si cha kawaida. Ni kibali cha ajabu katika maisha yetu na kulingana na vile sisi wenyewe tunavyo tunavyotaka. Na wakati wowote tuna kibali kama hiki uh, tunabarikiwa. Wakati wowote mtu ameelewa kibali kama hiki na kazi yake tunabarikiwa. Na wakati tunapobarikiwa tuna tunakuwa na nguvu. Nazo nguvu zile sinafanya tukaweze kujua ya kwamba mapenzi ya Bwana ni gani katika maisha yetu kila wakati. Kwa hivyo siku ya leo ninashukuru Bwana, ninainua Bwana, ninabariki Bwana kwa sababu ya kibali chake kikuu na kibali chake cha ajabu. Asanti ni kwa sababu ya neema e, isiyo na mwisho. Nataka tuweze kuingia ndani ya neno Ah uh, ninaona watu wameingia dhaere amen Napokea baraka in the name of Jesus yes 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 katika jina la Yesu na kuona sana my friend ah uh, wacheni tuingie katika neno kwa, kwa sasa na ndio tuweze kulisoma na ndio tuweze kubarikiwa na uh, tuingie katika neno katika kitabu ya Ephesians 
Katika kitabu ya Ephesians 6 Ephesians 6 Ah uh, Ephesians 6 uh, from 11 to 18 but today tunaanzia katika uh, 15 tunasoma katika mstari wa 14 and 15 Wacha tuangalie from 14 tuone neno la Bwana litatuongoza uh, litatufikisha mahali wapi Ah uh, 14 Stand therefore Having you are iron guard about with, with truth and having on the blessed prince of righteousness. Hili jambo tuliweza kulisugumzia jana. Tuliweza kulisugumzia jana na kwa sababu na mobilenda niko na sehemu nyingi Moranga niko na watu aa, wanao kuwa wana nikojea kitani niko na wengine na wanataka sana sana mlango wanataka niwe ninawasoma mpaka biblia ya kikuyu sababu huko watu wengi ni wazazi wa kongwe watu wa uh, na watu uh, wazazi hawajazoea uh, ili lugha zingine wamezoea hiyo uh, nataka tusome kikuyu huo mstari 614 inasema ya kwamba ateneo dosio ke adei mwe torete uwana wama Yo do si oke adei mweo torete uoro wama Na mweo, na mweo hete gako ga kogitea gedhori Kalea ga udhigo Isi yonido ingere, iyo njizo ni vitumbini tuliweza kusiangalia siku ya jana Aa. Truth Na laisi ya, na, na, na breast bread Ida inasimamiwa na laisi ya sinesi uh, na tukiangalia mambo kama yale uh, Leon's guilt about with truth Na Breast threat of Lysiousness Basi si mameni Hari mumejifunga Mumejifunga kweli viunoni Na kufada hii Ya haki kifuani Wakati nilikuwa minatazama mstari huo Kuna jambo moja uh, eh, Hata kama jana Yani wewe sasa tuwa damana vizuri Kuna jambo moja miliona mahali pale Wakati tumefaa truth Wakati tumekubali eh, Ukweli ukaweza kuingia dami yetu Jana tulisema ya kwamba Ukweli ni neno rabowana Tulisoma nawe John 17, 17 Na Wakati tuliposoma katika hiyo kitabu ya John 17, 17 Tuliona ya kwamba Neno na buwana Dio kweli Na dio inaweza tu Kufanya mimi na wewe Tukaweza kuwa wasafi Na tukifanyika kuwa wasafi Tutaweza kuwa Na haki dani yetu Ladies and gentlemen Itapata na fasi dani yetu Na kitu inani, inani, inani fraisha ni ya kwamba Dio niweze kuwa na haki dani ya moyo wangu Na dio uweze kuwa na haki dani ya moyo wako Laisiasiness of God Haiwezi changanyika na mawazo yako Kwa hivyo jambo na kwanza ni lazima uweke mawazo yako kando Ni lazima uweke eh, 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 kujua kwako Yes Ni lazima uweke Ah, kazi yako kando eh, Your knowledge Ni lazima iwe kando Dio iweze kutambulisha Kazi ya buwana dani yako Ukiweka Ukiweka eh, Ukiweka you are, you are laziness Kwa sababu laziness Is two types Kuna laziness, laziness of God And human laziness Na hii eh, Ya, ya manadamu Iyo niyo inaabatana na mambo kama my knowledge, my wisdom, hallelujah. Iyo inaigiana mpaka na, na vile, my mind, my thoughts. Wakati mwingi tunasema na kwamba, ah, mi najua vile ni nafanya. Lakini ni hata kama unajua vile unafanya. 
sauti hakuna neno ndani yake linao kuongoza katika vile unafanya kwa hivyo hiyo ni haki yako hiyo ni haki yako kama mwanadamu si hakuna haki ya mwana mahali pale bwana asifiwe na kila wakati ndio tuweze kuwa na, na license licenses of god ni lazima tuwe na kitu moja tunaita the word of god ndio ile neno liweze kutuongoza na wakati linapotuongoza ndio tuweze kutoa mazao kuwa na mazao iliganao na mapenzi ya bwana sababu wakati wote tunapojiongoza haiwezekani tuweze kuwa na mazao ili ganao na mapenzi ya bwana mtu wa dada anaojiongoza ajiongoza uh, kwake mwenyewe na wakati anapojiongoza azaa kifo wa yeye mwenyewe na wakati mwingi tunaaibika katika maisha yetu tuaibika kwa nini tuaibika ni kwa sababu twajiongoza sisi wenyewe twajiongoza haleluya bwana asifiwe na ndio niweze kuondoa ile aibu nitaiondoa namna gani kwa kufuata sheria inayotokana na kazi ya Kristo Yesu sijasema kufuata sheria ya Musa sijasema kuleta kufuata sheria ya Musa nimesema kufuata sheria iliyo ndani ya Kristo Yesu ili ya Kristo Yesu kwa sababu sisi watu wa wakati huu sisi tuafuata sheria iliyokuja na Kristo Yesu hatufuati sheria ya Musa sheria ya Musa ilifuatwa na wale watu walikuwa wa wakati huo na wakati walifuata haikufanya waweze kupokea rahisi ya sinees walifuata lakini haikuwa haikuwafanya waweze kusimama fahamu kutokana na, na vitabu nyingi ndani ya maandiko one of them is roman 8 yes from one utayamke yote itakufundisha vile laziness of moses ah vile sorry law of moses haikufanya watu wa wakati huo waweze kupokea neema the goodness of god sababu ilikuwa na pinga mizi kubwa sana sheria. Ilikuwa na pinga mizi za aina nyingi. Sisi zilizuilia watu wale wakose kupokea ile neema kamili kutoka kwa Mungu kumpitia Kristo Yesu. Kwa hivi asubuhi ya leo tukiendelea tu kujifundisha. Tutaona mambo mengi yale Bwana anataka tukaweza kujifundisha ndani yake. Jambo la kwanza ndio tuweze kupokea license licenses of God. Na jambo la pili ndio tuweze kupokea truth. Truth ya iwezi tokana na, na our thoughts. Truth ya iwezi tokana na our works. It's true that was true that licenses I was tokana na our self. Ni lazima tuondoe self. Ni lazima tuondoe self ama thoughts ndio tuweze kusimama katika neno neno iweze kutupeleka haleluya wakati ule Daudi alitaka kumuua Goliatho aliondoa yeye mwenyewe aliondoa yeye self Alio, wakati aliondoa yeye alifix nani alifix god na wakati alikuwa anawekwa mawazo mpaka na mfalme ya vile ataweza kumuua Goliatho eh, na kufarishwa manguo na kujaribu kumkumpa maneno ya kum, ya kum, ya, ya, ya komotara Daudi alisikia kabisa yale yote anayosikia na masikio yake ni ngumu haiwezekani naye akaamua kuchukua hatua ile yeye mwenyewe kulingana na vile ana feel anahisi dani yake kupitia neno la Bwana Daudi hakuenda yeye ni Mungu alienda Daudi hakuua yeye atakapo yeye alitumika hakumpa kuua yeye Mungu aliua Ni Mungu alimsaidia wacha nitumie hiyo Ni Mungu alimsaidia
kusaidia kumuondoa Goliath. Mimi na wewe ndio tuweze kuondoa Goliath katika maisha yetu. You must put the whole armor of God. Na hiyo ndio Daudi alivaa. Alivaa silaha zote za vita za Mungu. Na kuvaa kila ina yote ya silaha za, za vita za kutoka kwa Mungu. Hakuna inaletwa na japo lingine isipokuwa to the word of God. Kila 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 ama ama kila eh, eh, silaha silaha zote tunapo tunazo sisoma laziness hiyo ni seria ni silaha moja tu hiyo ni silaha ya pili ah shoes hiyo ni silaha ya tatu gospel of of truth of peace sorry shield hiyo ni silaha ingine Haleluya. Kwa hivyo wakati ule unataka kusimama na usimame kulingana na mapenzi ya Bwana, ni lazima ujue ya kwamba kila unachofaa si kitu kinachoguzika, si kitu kinachoonekana, si kitu unaweza sema kiko namna hii uelezee kabisa vile kilivyo. Sababu hatupingani kulingana na neno la Bwana vile tunalisoma. Hatupingani kwa mwili na damu. Twapingana na maroho. Haleluya. Hivyo ndivyo tunaambiwa. Na hiyo jambo singetaka iweze kuondoka ndani yako. Number 1. Twapingana na maroho. Twapi eh, twapigana kupigana yes, kupigana. Twapigana, twapigana na eh principalities. Rulers of darkness. Ah, uh, na wickedness in high places. Tunapigana na vitu katika ulimwengu wa kiroho. Na wewe ni lazima uwe ukielewa ya kwamba si kwa mwili, hatupigani kwa mwili. Hatupigani kwa uwezo wetu. Hatupigani kwa nguvu zetu. Ni katika ulimwengu wa kiroho. Na katika ulimwengu wa kiroho hauwezi kupigana kama hauna neno na hauna maombi. Ni lazima neno liwe ndani yako na ni lazima maombi yawe ndani yako. Na si neno tu kawaida. Si neno vile tunaenda kusikiliza ati wewe bora tu ulikuwa kanisani. Bora wewe unafanyaga kazi ya kanisa wewe ni kiongozi wewe ni pastor wewe ni bishop wewe ni bishop. Sio hivyo. Sababu neno halidangani likisema kuna watu wakubwa katika kitabu ya maji watasema mwana mwana tulikuwa tunatoa mapepo kwa jina lako na bwana atawaambia endeni nini simjui kwa hivyo sio kwa sababu nimeokoka nimepata eh, nini nimepata the, the whole armor no the whole armor ni lazima uweze kuelekeshwa kulingana na vile utaweza kuivaa usikae kama yule tu alienda kupanda begu na wakati yule alikuwa anapanda sehemu kubwa ya begu kufisile ziliaguka zingine ziliaguka kwenye mawe hiyo haikusaidia zingine zikaguka kwenye mimba haikumsaidia zingine ikaguka kama ya barabara haikumsaidia mmoja tu ndio ilimsaidia tunahitaji moja tunahitaji moyo wa huyu mtu mmoja hizi zingine zote zili, zilipotea kwa hivyo nikitaka uweze kujiuliza kwa nini sehemu hizi zingine tatu ziliharibika kwa sababu ule moyo wa yule mtu ule mtu alipokea alikaguka katika mawe katika miba katika barabara ya katika kabila ya barabara alikuwa hana the whole armor of god yenyewe alikuwa na zingine lakini hakuwa amekamilika ukamilifu ni kwamba kuwa na zote haleluya tunakamilika kwa kuwa na zote na ndio namba 14 inatuambia namba eh, sawa 14 hiyo tumeisoma 
tukaona hiyo nilielezea jana vizuri kwa hivyo seleo sitaimena sana nilienena juu ya breast plate na nikanena juu ya truth kwa hivyo leo hapana wakati ninapoingia ndani ya moyo wako linaleta ah linafanya ukaweza kuwa na ukweli 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 hautoki mahali pengine isipokuwa tu katika neno la Bwana tena odiku dole ado age umala umala kiwa ni kia gai mudori ya mudigu ni yule ya otogora yoni kiwa kia gai yule mtu mwenye haki ni yule anajua yeye hawezi mwenyewe hawezi ni lazima aogozwe yule anajua ya kwamba eh hajui ni lazima aelezewe yule anajua ya kwamba siwezi kutembea ni lazima niongozwe yule mtu anajua ya kwamba yeye ni chombo haleluya yeye ni chombo you are the temple of god na tempo inangojea anayeingia kuna watu mili yao wameifanya chombo cha setani na ukiwa umefanya chombo cha you are your temple you are your body chombo cha setani kutu, eh, kutumika kwa jia yoyote ile inaonekana haujavaa silaha zote za vita kutoka kwa Mungu kwa hivyo mtu hata kuna haja ya kusema ate huyu hata si kuangalia tu matunda anayotoa utajua kama hayuna silaha amevaa the whole ama ama javaa Bwana asifiwe haleluya kwa sababu mambo mengine ni machungu wakati tunapo ya ya nena na unakuta wakati kama utuko kilio ni kingi sana kwa watu shida ni nyingi sana kwa watu matatizo ni mengi sana kwa watu lakini kuna jambo moja nilikuja kuelewa ukifaa the whole armor of god utakuwa na amani wakati wowote sababu kila umevaa umevaa christ umevaa christ na Christ akiwa ndani yako Christ ndiye mwenye amani Christ ndiye mwenye peace Christ ndiye mwenye joy Yesu anasema furahini ndani yangu na tena anasema furahini Kwa hivyo ndani ya Kristo hapo ndipo furaha hiyo iliko Ndani ya Kristo anasema katika kitabu ya John uh, John 14:27 Amani na wapa na si amani itokao kwa watu. Kwa hivyo ukiwa ndani ya Kristo amani unayo. Ukiwa ndani ya Kristo joy unayo. Happiness unayo. Sababu yeye ndiye apenda hiyo. Jana tukasoma tukaona riches and health juice ya juice. Riches riches and health and wealth son. Eh, riches, wealth and hell. Zote siko ndani ya Kristo. Kwa hivyo wakati tumempokea, wakati tumeelewa kuvaa, to put on the whole armor of God, watu wa Mungu umepokea everything. Bwana asifiwe. Na ndio neno ninatuambia kwanza utafuteni ufalme wa mbinguni na haki yake haki ni laziness na haki yake na mengine yote mtasidiziwa kwa hivyo kwanza ni tuvae the whole armor of god na wakati tutakapovaa from there tutakuwa tume, tumepokea vyote Leo nataka tuingie 15. Wacha nisome 15. Ephesians 6:15. And your feet should should with the with the preparation of the gospel of peace. Atia nasemaje? 
atenda kufungiwa na kufungiwa miguu utayari tupata tupatao kwa ijili ya amani ya yeah. ijili ya amani amani haitoki mahali pengine amani yatoka katika ijili haleluya the gospel of of peace shoes jana ndio tulizungumzia juu ya kijana mpotefu kijana mpotefu wakati alifika kwa baba yake tuliona alipewa righteousness alipokea righteousness akapokea holy spirit akiwa amesimamiwa na lini righteousness ni cross ile ilitishwa na baba yake vazi ikasimamia righteousness hii tunaita ling tete ikasimamia the holy spirit tukaona baba akamwitishia shoes ikiwa the gospel of peace akasema dama iweze kuchinjwa ile ile iliyonona ikasimamia the blood of christ kwa hivyo huyu alipokea the whole armor hakuna jambo linaweza mfikia liweze kumshinda kwa nini ningesema liweze kumfikiri kose kumsinda ni kwa sababu hata wakati tumepanda hono ama of god mambo yanakuja katika maisha yetu na hapo ndipo tunajulia ya kwamba ukweli tunaye Kristo ndani yetu ukweli tumevaa tumevaa the whole armor tumevaa silaha hatuwezi pingika hatuwezi fikiwa sababu aliye yeye yule tumemvaa amekuwa amekuwa our protection Christ is our protection Christ is our guidance Bwana asifiwe Pasipo Christ hauwezi elewa jia wala mpangilio ulio katika ndani ya Mungu ba sababu Christ ndiye ndiye amekuja ame kuonyeshana kazi ya Kristo ya Mungu kamili na ndio tunaambiwa ya kwamba na maandiko katika kitabu ya Hebrews ate Kristo yeye ndiye mfano wa Mungu kamili ukimuona Kristo umemuona Mungu haleluya na ukimuona Mungu umemuona Kristo kwa hivyo ukamilifu wote wa Mungu uko ndani ya Kristo Haleluya. Na yeye ndiye tunaambiwa tuweze kumvaa. Na Biblia 15 ikatwambia kwamba hadi wa fit shun. Uh, with the preparation of the gospel of peace. Watu wakiangalia waki, wakiona acha nikusomee hiyo 15 na na kikwi usikie. Ah uh, hiyo 15 inatuambia ni vizuri sana tuisome ni 15 yes. Ona mwekirete maguru manyu uhoro wa kuihalelia uhoro wa kuihalelia uhoro uria mwega wa dai mwekirete maguru manyu uhoro wa kuihalelia uhoro uria mwega wa dai kwa nini gospel of peace sus kwa sababu miguu ndio inakutoa hapa inakupeleka miguu ndio ya kubeba ya kupeleka kwenda kuhubiri injili kwa hivyo ni vyema na ni vizuri sana mguu uweze kuwa protected. You must protect your feet. Na nikisema hivyo nikusema aje. You must protect your heart. Mguu. Hii ni sando, sando tu. Kiburi tu. Feet. Miguu. Ni heart ile imebeba gospel unabebwa na mguu wako na ni lazima ukubali mguu wako usijikwae ni vizuri sana kuzuilia madata madiko inasema linda linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo protect your heart isikaweze kudungadungwa na vitu zingine na mabondengi paka ushindwe kupeleka injili 
mahali inapohitajika. Haleluya. Bwana asifiwe shu is the word of God. Word of God it protect your heart. Isikaweze kukutana na hali na mambo mengi. Tatamiko. Ukose kuhubiri Mungu, uhubiri kinachotoka ndani yako. Haleluya Bwana asifiwe. Na sasa pale nikawa nina nina ninataka tuangalie mstari fulani. Katika kitabu ya Romans 10 Ukaangalia na wewe kitabu ya Roman 10 Roman 10 15 Acha nione wewe mstari. Na tutausoma mpaka na Biblia ya Kikuyu. Tutausoma mpaka na Kikuyu. Roman fungua pamoja nami. Kati ya kitabu ya Roma, nakwambia anga ukikuja kuja na karamu na kitambu uwe unarudia wakati tunamaliza kazi yetu sababu ni vyema kurudia uh, Roman 10 kikuyu ndio ninafungua hapa Roman 10 uh, kwa Kiingereza inasema And how shall they preach except they be sent as it is written how beautiful at the feet of them that that preach the gospel of peace yeah and bring grand tidings of good things hallelujah kiswahili inatuambia nje tena wahubilije wasipopelekwa mtu yote amefaa The whole armor of God. Huyo mtu ndiye ametumwa apeleke injili kwa sababu atapeleka Kristo. Atapeleka atampeleka Kristo. Kwa sababu ndani ya moyo wake kile kiliko kilio ndani ni gospel of peace. Ataenda na amani na ataacha amani mahali pale pale anapoenda. Na amani na imani zote ni gospel. Bwana asifiwe. Na wakati tunapopeleka gospel of peace, tunaacha kama tumewafungua wengi. Wakati gospel of peace inafika kwa we, kwa watu, inafungua mioyo ya watu wengi sana. Inawafungua kwa sababu imepeleka amani imepeleka im, uh, uh, faith and peace na wakati inapopeleka inapopelekwa wale wanaoisikiliza wanageuzwa leo yao kulingana na vile walivyokuwa wanao wanatazama mtazamo wao unabadilishwa sababu watu wengi mitazamo ndio inatuharibia tulikuta wazazi wakituambia hivi vile na yale mengine lakini hawakutungaidi through the word or through the, the bible walitungaidi kulingana na mawazo yao nasi tukafikiria bila wanapotungaidi hivyo ndivyo ilivyo wakatuambia sisi ni wenye dhambi na tukakaa katika kujua ya kwamba we are sinners Ya. Yeah. Na baada ya kujua ni hazina, tukawa arrogant. In front of God. Tukawa arrogant. Kwa sababu saa yote mioyoni mwetu kila kimetiandika ndani ni sin. Sin. Na wakati wote dhambi imejiandika ndani ya moyo. You are not the son of God. Hawezi kuja kuwa mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu hawezi kuwa na dhambi. Wanaofanana na Mungu wao hawawezi tena dhambi. Hiyo ni eh, ni first John. Walio na dhambi ni wana wa ibilisi. Na wanatenda na wanafikiria kama baba yao ibilisi katika kitabu ya John 8:44.
na kuteremka kwani wakati ule tunadhani ndani ya mioyo yetu na kutoka kule tuloka the foundation foundation yetu tulifundishwa kwamba we are sinners kwa hivyo wakati wote tuko mbele za Bwana tunakuanga mbele za Bwana tukikuwa na tukiwa na hukumu ndani ya mioyo yetu ya ile kitu kilivutiwa ndani yetu na wazazi wetu wa kwanza example Biblia inasema katika kitabu ya Romans 5 atenda kwa mtu mmoja dhambi iingia ulimwenguni na kwa hiyo dhambi mauti na mauti ikaweza kusababika kwa watu wote watu wote wakafanyika kuwa wenye dhambi na mauti ikawa inawa ime, yani ime, wa, wa, wameingia ndani yake kwa hivyo mababa wetu wakati huo mwa mwanzo walitawaliwa na kifo kulingana na neno katika kitabu ya John 5 from 12 mababa wetu walitawaliwa na kifo mababa wetu walikuwa maiti walikuwa na dhambi na ukumbuke Mungu katika Genesis Genesis 2 eh, Mungu atamwambia Adam Adam nimekupatia miti ya kila aina ndani ya hii shamba miti yote lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile sababu wakati utakapo kula kwa uhakika utakufa Adam and Eve walikula ule mti waliabiwa wasile kutoka pale ile neno Bwana alisema ya kwamba kwa uhakika utakufa mara moja wakafa yenyewe kifo kile kina neno mahali pale si cha mwili ni kifo cha moyoni rohoni na from there miongoni mwao alikatikati yao na Mungu kukawa na kukawa na ah wakawa sasa wameachana vile Mungu na Adam walikuwa wanapatana Mungu hakupatana nao tena Adam akaenda pande yake na Eve na Mungu akaachwa pande yake kwa hivyo kukawa na baria katikati ya Adam and Eve Haleluya sasa wamesi patana tena kwa sababu kuna kile kiliingia miongoni mwao kwa kutosikia wakawa arrogant kutosikia kutovaa shiraha za Mungu za vita kutokubali kuongozwa kutokubali kufuata sheria ya baba wakaingia katika maafa mimi na wana siku ya leo tusipokuwa na moyo wa kukubali kuongozwa tusipokuwa na moyo wa kukubali kulipokea neno vile lilivyo na tuweze kulimeza tu vile lilivyo ndio liweze kutuongoza wakati tunapolichukua tunalipaka tunalipaka blueberry tunalipaka siagi tunaliweka eh kitu gusa humu hizo ingredients na kwa bia mtu wa Mungu tumeharibu neno na watu wengi katika ulimwengu ni watu walioani aina ya kubadilisha neno kulingana na vile litawafiti wao meoni mwa wewe ni mtu usie na ah uh, the whole armor of god na uwezi ah uh, hauwezi saidia kamwe hata kidogo kwa sababu anayesaidika ni yule anakaa katika eh, katika mwongozo wa neno la Bwana mwongozo wa neno la Bwana wakati unapotuongoza hiyo ni kusema ya kwamba tunanuru eh, tunanuru inayotumulikia miguuni mwetu wakati wale waisraeli walikuwa nyikani waliongozwa na, na waliongozwa na na, na ile na ile taa 
ilikuwa imelewa kwa mbele yao. Haleluya. Na nyumba yao kulikuwa na crown. Kwema ya kwamba That's right. Haleluya. Ilikuwa inaongoza ni Christ Jesus. Ha, mwa bwana asifiwe. Na Holy Spirit alikuwa nyuma yao. Na ndio wao wengi kufikiwa na maadui wao kwa sababu walikuwa wamefunikiwa na crowd. Wakati Holy Spirit ako ndani ya leo yetu. Misaada mkubwa sana kwa wale wamepokea roho wa Bwana. Roho wa Bwana ndani ya mtu ni msaada wa Rabu. Na wakati tumempokea ni lazima kwanza tumpokee Christ ndio naye Holy Spirit apate kibali ndani yetu. Na ndio unaona ndio walikuwa wanaoongoza. Na Biblia inatuambia kwamba mahali popote crowd imesimama ama tai kisimama. Wale wa Israeli walikuwa wanafisimama pale. Iwe ni mwaka moja, iwe ni tano, iwe ni kumi, iwe ni miaka 30, iwe ni nini, walikuwa wanasimama. Ama iwe ni masaa ama ni masiku. Kwa hivyo kuna kitu nilikuwa ninaangalia pale wakati tumepata home am out god hatuna nafasi yetu hata kidogo Mungu anaweza taka tuweze kukaa hapa anaweza taka twende anaweza taka tuendeni yeye ndiye tutamfanya kuwa kiongozi wa kutuongoza kila wakati kulingana na mapenzi yake Ukifanya home am hauko wewe si wako tena You are not of yourself. Wacha nikuangalie hiyo neno. Nikikuangalia hiyo neno katika kitabu ya hiyo tumesoma ni Roman na tutairudia tena. Hiyo Roman tutairudia. Kwanza nikuonyeshe wewe sio wako. Ah katika kitabu ya Second Corinthians. Tufungue pamoja. Ukivaa the whole armor of God you are not of yourself ebu uh, second corinthians 3 wacha nione kama ni 5 ama ni 6 ah mstari wa ya yeah, mstari wa 5 inasema kwamba not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves but our sufficiency is of god haujatosha kwa kwa mwenyewe kiswahili inatuambia kwamba si kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiri sijamaliza niku hapo nimesimamia acha nisome vizuri si kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe bali utosherefu wetu watoka kwa Mungu utosherefu wako watosha watoka kwa Mungu Bwana asifiwe wacha kufikiri ya kwamba ate kuna jambo unaweza fanya ukiwa mwenyewe Hakuna jambo lolote unaweza fanya ukiwa mwenyewe. Hakuna jambo lolote unaweza kukufikiria ama useme imetosha. No, kulingana na neno hapana. Wewe ni wa mwenyewe. Hauna chako. Haleluya. Hata ukisoma unaona unaambiwa, pokea breast breast break. Hiyo ikupewa umepewa. Pokea truth hiyo ikupewa umepewa. Sasa tuko kwa kupokea shoes. Hiyo nayo ikupewa utapewa. Kwa hivyo hakuna kitu chako hata moja. Wakati wote unapoishi katika ulimwengu huu uko na haki ya ajabu. Iko na utukufu wa ajabu. Ulimwengu uko na utukufu wa ajabu kupile kulingana na Psalms 35 na 5 Psalms 35 5 Please elewa na ujue ya kuwa Hauna chako Hauna chako kamwe Wewe ni mali ya mtu mwingine Wewe ni wa mtu 
nusu mwingine chochote uko nacho si si yako na kwa sababu ya kujua hivyo nikaona hakuna anza ya kushida nikingangana ulimwenguni wacha nivae silaha zote za vita kutoka kwa Mungu wacha nivae sababu mimi si wangu hata wewe si wako wewe si wa mama yako hata mimi si wa mama yangu Bwana asifiwe Mimi ni wa Mungu Hata wewe ni wa Mungu Na vyote ulivyo nabyo ni vyake Na kama ni hivyo badala ya kuwa arrogant stupid badala ya kuwa mtu mpumbavu mbele za Bwana fa the whole armor of God Na Hauna jikuta katika regret. Sababu hata kama mambo itakuja na mna gani ikiwa ekali na mna gani. Kuna yeye atakupingania katika kitabu ya Hebrews. Atakupigania. Atapigana vita kwa ajili yako. Na tayari tunanena juu ya vita imeshapiganwa. Yesu alipigana vita zote na akamaliza. Ile kitu nikinafanya mimi niingie katika hiyo nafasi yake. Ndio vile vita aliyopigana iweze kunifanyia kazi. Haleluya Bwana asifiwe. Turudi nawe katika hiyo Roman. Turudi katika hiyo kitabu ya Roman. Ah Roman 10. Hiyo kitabu ya Roman 10. E, mstari wa 15 kuna kitu unatuambia pale simila tu ah uh, ile ya uh, Ephesians 6:15 inasema ah uh, Kiswahili na sasa tena wahubirije wasiopelekwa wasio kwa kama ilivyoandikwa ni vizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Kwa hivyo kuna mtu awezaye kuhubiri kama hajapelekwa, kama hajatumwa. Watu wengi wamejituma. Makanisa mengi imefunguliwa kwa watu wamejituma. Wale wamejituma ndio waweza kujishibisha. Na ni vizuri sana tuangalie jambo hilo. Tusijitume kwa sababu afadhali tukae chini tuhubiriwe tupekae tupokee neno kulingana na, na kutoka kwa kinywa cha mtu mwingine aliyetumwa kuliko ujitume ama utumwe na wenzako uende ukapeleke injili isiyo na isiyo na maana isiyo na msaada wowote ndani ya meo ya watu na ndio injili zimejaa sana za kufukuza mapepo za eh, za za, kif, eh, za kutoa deliverance sababu hawajui watu ama wengi hawajui deliverance ni nini watu wanafikiria deliverance ni kufunguliwa kwa kufukusiwa mapepo hapana bwana asifiwe deliverance ni kutolewa utuku, kutoka utukufu huu na kupelekwa utukufu mwingine kutoka kutolewa pade pade hii na kupelekwa pade ile ingine hiyo ni kusemaje ni kutolewa katika ulimwengu wa dunia hii na kupelekwa katika ulimwengu a katika katika uungu na ndio hiyo tuna, tunasema a ina, inaingia ikiwa salvation ni kuhamishwa kwa sababu umekuwa delivered from the power of darkness. Ulimwengu wa dhambi. Ulimwengu wa kifo. Umetolewa kabisa. Sio kufukusiwa mapepo, mapepo tunafukusia watu wote. Ameokoka na hajaokoka. Wanafukusiwa na wanaenda majumbani. Lakini mtu yote yule ameokolewa hawezi kuwa na pepo. Kwa 
watu wale hawajaokolewa Mungu Yesu alikuwa anakuta watu wako na mapepo anafukuza wale mapepo kila mtu anafunguliwa anakuwa delivered Bwana asifiwe Kwa hivyo ni vizuri sana tuweze kuelewa mambo haya vizuri ni wakati tunayo yabanya tunafundisha watu wanajua tofauti waache kuchanganya kitu vitu mbili wanakishikanisha wanakifanya kuwa kimoja wanakuwa wanadaganyika wanatumia lile neno hapai katika jambo lile wanataka kufanyiwa kwa hivyo yule mtu hawezi hawezi uh, akisema ni eh, nataka kwenda katika ah kufufukusi wa mapepo katika deliverance hizo vitu zote anasi cast out devils demons sorry demons watu wengi wanaishi kanisa na deliverance lakini wacha nikwambie deliverance ikutolewa katika 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 uh, nafasi ya dhambi na kuingizwa katika utukufu ulio na haki lakini mtu anaweza kuja akiwa na pepo na nimfukuzie pepo na aokoki na akae na aponywe dhambi na pepo iondoke na akae akiwa hajaokoka huyo ni mapepo amefukusiwa si deliverance atakuwa delivered wakati atakubali kuokolewa na kutoka katika ulimwengu wa giza kuingia katika ulimwengu wa nuru kwa hivyo wakati tunaposoma ni jambo nzuri kiasi gani ya watu wakipeleka injili miguu ya watu ikienda kuhubiri injili iliyo na mema kwa hivyo wakati tunapovaa the gospel of peace at the shoes Ah wakati nilikuwa ninasoma nikaona oh hauwezi kupeleka injili kama hujakuwa prepared kwa hivyo ni lazima kwanza ujiprepare prepare your heart kwa hivyo ni kuvaa kiatu ni kuprepare prepare the gospel of peace na hiyo preparation ndio inakuja inafanya mtu aweze kusimama katika foundation kwa hivyo foundation ya gospel eh, eh preparation ya gospel ndio foundation ya christian yule amepokea mission of sin yule ameokolewa mara ya pili amezaliwa mara ya pili kuna wokofu la kwanza na kuna wokofu la pili kuna zali kuzaliwa kwa kwanza na kuna kuzaliwa kwa pili mtu wale amezaliwa mara ya pili ni yule ameamini ya kwamba amekufa pamoja na Kristo amezikwa pamoja na Kristo ubatizo amefufuka pamoja na Kristo sasa sio yeye aisivyo ila ni Kristo aisivyo ndani yake na na huyo mtu anajua ya kwamba mahali pale Yesu alipo katika mkono wa kulia wa baba hapo ndipo alivyo kwa sababu wakati walifufuka pamoja walifanyika kuwa mmoja waliingiana DNA yao ni moja sababu walifanana walifanana walifufuka katika mwili mwingine sio yule wa kwanza mwili wa kwanza ulikufa kufa kusikwa na kufufuka pamoja na Kristo nasi ni lazima tuingie ndani ya Kristo na wakati tutakapo kuwa mimi hayo tutakuwa na mazao mengi katika ulimwengu na si mazao ya kuzaa watoto 
ni mazao iliganao na neno la Bwana. Tutaweza kuhubiri gospel tukiwa chombo cha kutumika kupitia Kristo. Sababu Kristo atatupeleka. Neno litatupeleka. Miguu itatupeleka, neno litatupeleka. Mahali popote Kristo anataka kwenda pereka lile neno. Haleluya. Kama vile limenipeleka, lime limenileta wewe ndani. Jana lilinipeleka Morana. Juu kesho litanipeleka mahali fulani. Leo siku litanipeleka mahali fulani. Kwa hivyo mtu wa Mungu ni pema na ni vizuri sana uweze kuwa prepared. Na kuwa prepared ni kuvaa gospel of peace. Na ndio kwa kivuli inaitwa shoes. Na wakati utavaa hicho kiatu mahali popote utakapo kanyanga utaachia watu amani. Na mstari mwingine kwa sababu time yetu inaenda tu iki, ikienda. Na wakati tunavaa gospel hiyo ndio inakuanga ile kitu imekuvaa vizuri. Hiyo ndio kitu inakuvaa vizuri. Eh, hiyo ndio namba yako katika uh, katika ulimwengu. Namba ile inakufit. Ile itafanya uweze kuwa hauna hauna hukumu yoyote ndani yako. Na wakati ule utakuwa prepared neema ya Bwana itakuwa katika maisha yako. Na utapeleka ijiri ukiwa hauna uoga kamwe. Ukiwa hauna tatizo kamwe. Utahubiri ijiri kwa amani. Na tuangalie hiyo Roman. Roman 10:17. Tumesoma 15 nataka turuke turuke katika mstari huo. Ulinifurahisha sana wakati niliusoma. Nikaona ya kwamba so then Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Basi, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Bwana. Hauwezi kuwa prepared kama hujasikia. Ni lazima kwanza usikie gospel, the word of God. Wakati linapo ingia ndani yako na linaleta utosherefu. Bwana asifiwe. Ah, inafanya ukaweza kuwa na kiatu. Itaweza kufanya ukaweze kuwa. Ah, uweze kuwa prepared. Sababu kuna kitu kimeingia ndani yako na kimefanyika kuwa msa, msa, msaanda kinafanyika kuwa msaanda kwa hivyo yule mtu ana, ana, ana yani ako na gospel of peace ako na kiatu kinamfiti vizuri na dio gospel of peace huyo mtu is not depend on on himself ukiwa na gospel of peace shoes Eh huyo mtu anakuanga ameondoa herself or he said Anapatia maisha yake mtu mwingine kitu kingine kama neno la Bwana likaweza kumuongoza Na ukijipa neno la Bwana liweze kukuongoza umejipatia Kristo aweze kuwa nuru katika maisha yako Na from there ukifaa Gospel of peace inaonekana umedepend on Christ. Sasa wewe tegemeo lako lote limekuwa kwa Kristo. Lakini wakati hauna gospel of peace tegemeo lako ni wewe na haiwezekani wewe uweze kusimama imara katika mapenzi ya Bwana. Haleluya. Na kusimama na kuwa na gospel of peace. Ni kitu moja ninajua nilielewa ya kwamba sio at 
Nikwambie wewe ni mzuri. Haleluya. It's not how. Bad you are. Or good you are. No. Hiyo yote Mungu angali. Ate sasa wewe you are prepared kwa sababu ya uzuri ule unakuanga nao. Umekuwa sio prepared kwa sababu ya ubaya ule uko naye hapana. Ulimwengu wa kukuwa na mtu mzuri. Tulipokea neema ya Bwana. Tulipokea neema, nikupokea tulipokea neema ya Bwana. Ni Bwana alitulikirimia neema yake. Hivyo tu bure. Katika kitabu ya Roma 3:24 23 hakuna mtu alikuwa anafaa kupokea neema. Hakuna mtu angepokea eh, uzima wa milele. Lakini Kristo alijitoa yeye mwenyewe. Akatupa neema yake hivyo mbuli. Eh, neno likasema wa, Mungu alimtoa mwanae wa kipekee. Yeyote yule atakayemwamini aweze kupokea uzima wa milele. Kwa hivyo hii neema tumepewa bure. Si sadaka tumetoa. Si taili tumetoa. Si kwa sababu ni naumbi. Si kwa sababu mtu ni mzuri wala hakunywi pombe wala afanyi umaraya. Si kwa hata hata baba alipokea hiyo neema tu bure na alikuwa maraya ile international. Alikuwa anajulikana ni international. Ah prostitute Na alipokea yule mtu alikuja akaletwa mbele ya Kristo. Mwanamke akiwa uchi wa mnyama. Alikuwa ametolewa katika hekalu kwa usherati. Wakati alikuja mbele ya Yesu, alipokea ile neema hiyo tu bure, bure. Kuna kitu alitishwa. Akiwa tu uchi, Yesu akamwambia, "Mimi sikustaki." Kuna yeye amekustaki hapana. Enenda na usifanye dhabi tena. Neema tumepokea bure. Tumetumwa tukaambiwa enendeni na msifanye dhabi tena. Tumepokea hivyo mbuli. Si kazi yetu. Si kuti eh, kuti yani hiyo 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 tunafikiria. Sio kwa sababu ya kufanywa kuwa rinda. Sio kwa sababu wewe ni ndio unaongoza kwaya. Unaiba kama dede wa agani. Sio kwa sababu wewe ni 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 archbishop wala bishop wala apostle wala pastor wala nani. No. Sio kwa sababu uko na kanisa ya watu wengi wala mtu mmoja. Hapana, Mungu atazami hayo yote. Mungu anahitaji moyo ulio na gospel of peace. Foundation yake ni gospel of peace. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sio kwa sababu ya vile wanga uzuri ulio nayo. How good you are. All faithful you are. Ama hauna faithfulness. Sio kwa sababu ya te uko nayo hauna mwingine yako nayo hana huyu yako nayo huyu hayuko nayo nyinyi wote mbele ya Bwana akili atampa his, uh, his promise ni one mtu aliyepewa taranta tano aliyepewa taranta pili aliyepewa taranta moja huyu watano akatoresha wa pili akatoresha walipewa promise ilikuwa moja gift ilikuwa moja eh uzima wa milele etano line huyu alikosa kutoesha yake ilikuwa moja hell of fire kwa hivyo mtu wa Mungu moja angetoesha ingine moja kama angezika 
hata yeye angepewa etano life Mungu anataka tu moyo ulio na sikio la kusikia na kufuata kulingana na mapenzi yake Haijalishi you are good or bad you are faithful or not Hallelujah You are obedient or not Kitu tunaita promise Promise ili tuangukia sisi wote Yesu hapo kati alikuja Hakusema ninakufia huyu sikufii huyu Na peda huyu sipendi huyu Yesu alitufanyia kazi moja sisi wote Akatupa uzima wa milele eternal life ni hiyo kazi apokee uwezo wa kuitwa mwana wa Mungu kwa hivyo wakati wote uko nje ya haya ama of god utafail utaanguka utafail Tunafaa kuwa ndani ya hiyo the armor of god na tukiwa ndani tutashinda tutashinda hatutalemewa bwana asifiwe time yangu imekwisha na isipokuwa tu ni time nilikuwa nasikia kuendelea kwa sababu kuna zingine hatujasoma na tutakuja kuendelea naso a uh, kesho in part 3 tutaenda part 4 pamoja nawe hata kama itakuwa na part 5 haijalishi this week ndio tuweze kukoma from there nakubariki sana pokea baraka ya Bwana tumefikisha 15 na tukifika 15 Ah uh, tutaweza kuendelea ndio tuone hiyo nyingine vile itakao tuambia siku ya kesho. Na kupenda sana, ubarikiwe sana. Bwana wa bwana wa bwana wa Baba wetu Kristo Yesu. Na baraka kuu yake iliyo mkononi mwa mwanae Kristo Yesu aliyompa kwa sababu ajili yetu. Iweze iweze uweze kuipokea uweze iweze kukuongoza kwa utukufu na kwa haki yake uweze kuwa katika utoshelefu wa Kristo katika neno acha nitupe bwana katika jina lako Yesu Kristo tunakushukuru na tunakuinua pokea sifa na utukufu ni kwa sababu ya neema kuu umetukirimia sisi wote katika mapenzi yako Bwana tuwajie tumeelewa nguvu zako na utukufu wako mfalme zatenda kazi katika maisha yetu siku ya leo Bwana tuwajie kwa vile umetufundisha juu ya kiatu shu ama should tumeona ya kwamba mtakatifu ukiwa na kiatu you are prepared kupeleka injiri ya Bwana uko na foundation Asante ni kwa sababu wewe Kristo ndio foundation. Ni kwa sababu Bwana Jehovah wakati tuliposimama juu ya, ya, ya juu yako, juu ya jiwe, tumefa, tumekuwa farm. Tumekuwa na authority and power ya kufanya kazi yako mahali popote unapohitaji kwa sababu tuko na gospel of peace. Umefanya tukaweza kufungua wengi na tutaendelea tu na kuwafungua kama vile Bwana uliwafungua wewe wakati ulikuwako hapa ulimwenguni hivyo ndivyo umetuma tukaweza kufanya watu wote wakaweza wakaweza kufunguliwa na kupokea haki na ahandi ile itokao kwako tunakuinua asanti ni kwa sababu ya wale wote tumekuwa pamoja waweze Bwana jobajire kusaidika katika lile neno na waweze kujua ya kwamba sio kukoka tu ila ni kuwa ni kuwa na truth ndani ya mioyo yao 
ni kuwa na laziness ndani ya mioyo yako kuvaa kiatu ikiwa foundation yale mengine yote bwana utaendelea na kutuzungumzia ninakushukuru bwana nikijua ya kwamba na nikiamini ya kwamba wote wapepokea amani na watatoka mahali pale wakiwa na amani wakienda kazini zao wabarikiwe na waweze kuinuliwa kati mioyoni mwao na hali yoyote ya hukumu ikaweza kuondoka ndani ya mioyo yao wakofu wako bwana waupokee katika neno lako lakini si kwa mawazo yao sababu mawazo yatudaganya lakini neno lako ndio kweli pokea sifa na utukufu na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini amen amen amen